ஜூன் சிக்ஸ்த் நைன்டீன் எயிட்டி ஒன் பீகார் ட்ரெயின் டிசாஸ்டர் செவன் ஃபிஃப்டி ப்ளஸ் கில்லிடு அகஸ்ட் டுவெண்ட்டி நைன்டீன் நைன்டி ஃபைவ் ஃபிரோஸாபாத் ரயில் கொலிசன் த்ரீ ஃபிஃப்டி எயிட் கில்லிடு அகஸ்ட் டூ நைன்டீன் நைன்டி நைன் கைசர் ட்ரெயின் நவம்பர் 26, 1998, கனா ரயில் டிசாஸ்டர் 212 டுவெல் கீழ் மொன்ன ரீசெண்ட்கா ஜூன் டூ ட்வெண்ட்டி ட்வெண்ட்டி த்ரீ ஒடிசா பாலசோர் ட்ரெயின் டிசாஸ்டர் டூ நைன்டி ஒன் கீழ் அசலு இண்டியன் ரயில்வே வ்யவஸ்தலோ ஏம் ஜருத்தி பாரதிய ரயில்வே பேசஞ்சர் பத்திரத எக்கடும் பிரயாணம் செய்யும் கோசம் ரயில்வேக்கிதே பிரணம் போவல்சிந்தேனா நிஜங்க இண்டியன் ரயில்வே சிஸ்டம் ஃபெயில் அயிந்தா ஃபெயிலியூர் ஆஃப் இண்டியன் ரயில்வே சிஸ்டம் டீடைல் கே ஸ்டடி తెలుసుకుందాం పదండి వీడియో స్టార్ట్ చేసే ముందు మా సైడ్ నుంచి ఒక చిన్న రిక్వెస్ట్ ఫ్రెండ్స్ మేము పెట్టే ఎఫర్ట్స్ మీకు నచ్చినట్లయితే ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అండ్ వీడియోని లైక్ చేసుకోండి ఇది ఇంపార్టెంట్ వీడియో కాబట్టి మీ ఫ్రెండ్స్తో షేర్ చేసుకోండి లెట్స్ గెట్ బ్యాక్ టు ద వీడియో మన ఇండియాలో మొట్టమొదటిగా పద్దెనిమిది వందల యాభై మూడవ సంవత్సరంలో మొట్టమొదటి ప్రయాణికుల రైలు నిర్మించబడింది మనకు పంతొమ్మిది వందల నలభై ఏడవ సంవత్సరంలో ఇండిపెండెన్స్ వచ్చేసరికి నలభై రెండు రైల్వే సంస్థలు బ్రిటిష్ వాళ్ళ చేత నెలకొల్పబడి ఉన్నాయి ఇండిపెండెన్స్ వచ్చిన తరువాత పంతొమ్మిది వందల యాభై ఒకటవ సంవత్సరంలో వేరువేరుగా ఉన్న రైల్వే సంస్థలన్నింటినీ కలిపి ఒక్కటిగా చేసి ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద రైల్వే వ్యవస్థ కలిగిన దేశాల జాబితాలో నాలుగవ స్థానం దక్కించుకుంది మన భారతదేశం ఇండియాలో రైలు మార్గాలు మొత్తం దూరం సుమారుగా ఒక లక్ష పద్నాలుగు వేల ఐదు వందల కిలోమీటర్లు ఇది సుమారు అరవై ఐదు వేల కిలోమీటర్ల రూటు ట్రాక్స్ పై ఉంది మొత్తం రైల్వే పద్దెనిమిది జోన్లుగా విడగొట్టబడి ఉంది సుమారుగా రోజుకు మూడు కోట్ల ప్రయాణికులను వాళ్ళ గమ్యం చేర్చడమే కాక ఇరవై ఎనిమిది లక్షల మెట్రిక్ టన్నుల సరుకులను కూడా రవాణా చేస్తుంది ఇది ఇండియన్ రైల్వే యొక్క హిస్టరీ ఇప్పుడు మెయిన్ పాయింట్కి వద్దాం రైల్వే వ్యవస్థ పైన ఏదైనా టాపిక్ వచ్చినప్పుడు చాలామంది చెబుతూ ఉంటారు వేరే కంట్రీస్తో పోల్చుకుంటే రైల్వే యాక్సిడెంట్ జరిగి ప్రాణాలు కోల్పోయే పర్సంటేజ్ తక్కువ మన దేశంలోని డెవలప్డ్ కంట్రీస్ అయిన అమెరికా జపాన్తో కంపేర్ చేస్తే బెటర్ నేను ఇది తప్పు ఎందుకంటే సుమారు నూట ముప్పై కోట్ల జనాభా ఉన్న రైల్వే వ్యవస్థను ముప్పై కోట్లు పన్నెండు కోట్లు జనాభా ఉన్న కంట్రీస్తో కంపేర్ చేస్తే ఎలా చెప్పండి నూట ముప్పై కోట్ల జనాభాలో వెయ్యి మంది చనిపోతే వాళ్ళ పర్సంటేజ్ జీరో పాయింట్ జీరో 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 సెవెన్ పర్సంటేజ్ పాయింట్ తర్వాత సిక్స్ జీరోస్ అదే పన్నెండు కోట్ల జనాభాలో వెయ్యి మంది చనిపోతే వాళ్ళ పర్సంటేజ్ జీరో పాయింట్ జీరో 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 ఎయిట్ త్రీ పర్సంటేజ్ పాయింట్ తర్వాత ఫైవ్ జీరోస్ ఈ కంపారిజన్ తప్పే కదా అండ్ ఇంకొక విషయం ఈ వీడియోకి స్క్రిప్ట్ రాస్తున్నప్పుడు జపాన్ గురించి ఒక విషయం తెలుసుకున్నాను ఫ్రెండ్స్ మన వాళ్ళు ఇప్పుడు వందే భారత్ ట్రైన్స్ అని బుల్లెట్ ట్రైన్స్ అని హడావడి చేస్తున్నారు కానీ జపాన్ వాళ్ళు అరవై సంవత్సరాల క్రిందటే బుల్లెట్ ట్రైన్స్ని తీసుకొచ్చారు మన పొలిటీషియన్స్ లాగా హడావిడి అంగులు ఆర్బాటలు చేయడానికి ట్రైన్స్ని తీసుకొచ్చేసి పచ్చ జెండా ఉప్పేసి వదిలేయలేదు ప్రాపర్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ట్రైన్ స్పీడ్కి తగ్గ కెపాసిటీ కలిగిన ట్రాక్స్ని క్రియేట్ చేసిన తరువాతనే ట్రైన్స్ని లాంచ్ చేశారు చెప్పాలంటే అప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు రైలు యాక్సిడెంట్ జరిగి ఒక్క ప్రాణహాని కూడా జపాన్లో జరగలేదు ఒక రెండు యాక్సిడెంట్ జరిగాయి అవి టెక్నికల్ ఎర్ర వల్ల అయితే కాదు రెండు వేల పదహారు పదిహేడు ఈ సంవత్సరంలో రైల్వే బడ్జెట్లో మిషన్ జీరో యాక్సిడెంట్ అని ప్రవేశపెట్టారు there is much more that is required to be done i truly believe that a way forward is to eliminate accident is through adoption and assimilation of latest technology we have entered into r&d partnership with leading railway institutions of the world railway technical research institute of japan korean railway research institute they will work with us to improve operations on existing network and hence provide a road map for zero accident railway system in india manaki telindi emundu cheppandi మన వాళ్ళు అది చేయబోతున్నాం ఇది చేయబోతున్నాం అని హడావిడిగా అనౌన్స్మెంట్ చేస్తారు కానీ రియాలిటీలో అది అప్లై అవ్వడానికి చాలా టైం పడుతుంది కొన్ని అయితే అనౌన్స్మెంట్లోనే ఆగిపోతాయి మిషన్ జీరో యాక్సిడెంట్ పరిస్థితి కూడా సేమ్ అనౌన్స్మెంట్ అయితే జరిగింది కానీ యాక్సిడెంట్ జీరో అయింది అయితే లేదు లేదా నిజంగానే మిషన్ జీరో యాక్సిడెంట్ అప్లై అవుతుంది అంటే రీసెంట్గా ఒడిశా బాలసూర్లో ఎందుకు అంత పెద్ద యాక్సిడెంట్ జరిగింది అది ఒకటే కాదు మిషన్ జీరో యాక్సిడెంట్ అనౌన్స్ అయిన ఇయర్ నుంచి అంటే రెండు వేల పదహారు నుంచి ప్రజెంట్ ఇయర్ రెండు వేల ఇరవై మూడు వరకు జరిగిన యాక్సిడెంట్ లిస్ట్ చూస్తే టూ థౌ టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్ నవంబర్ ట్వంటీ కాన్పూర్ దగ్గర పాట్నా ఇండోర్ ఎక్స్ప్రెస్ పట్టాలు తప్పడం టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్ జనవరి ట్వంటీ టూ విజయనగరం జిల్లాలో హీరాకండ్ ఎక్స్ప్రెస్ పట్టాలు తప్పడం 
టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్ ఆగస్ట్ నైన్టీన్ యూపీలో ఉత్కల్ ఎక్స్ప్రెస్ పట్టాలు తప్పడం టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూ జాన్ థర్టీన్ బెకనీర్ గహోతి ఎక్స్ప్రెస్ పట్టాలు తప్పడం సుమారుగా రెండు వేల పదహారు నుంచి రెండు వేల ఇరవై మూడు వరకు మన ఇండియాలో జరిగిన ఈ ట్రైన్ యాక్సిడెంట్స్ వల్ల ఐదు వందల పదమూడు మందికి పైగా చనిపోయారు దీని నుంచి మనం తెలుసుకోవాల్సింది మిషన్ జీరో యాక్సిడెంట్ అనౌన్స్మెంట్ జరిగింది కానీ అప్లై కాలేదు అని లేదా అప్లై అయ్యింది అని వాళ్ళు అంటే అది ఫెయిల్ అయిందని మనం చెప్పచ్చు రైల్వే వ్యవస్థ గురించి మనం ఇప్పుడు మాట్లాడుకుంటున్నాం కాబట్టి మనం ఇంకో పెద్ద ఫ్యాక్ట్ తెలుసుకోవాలి అదేంటంటే ఎప్పుడు ప్యాసింజర్స్తో రద్దీగా ఉంటూ ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ తిరుగుతూ ఉండే రైల్వే ఎప్పటి నుంచో లాసెస్లోనే రన్ అవుతుంది రీజన్ ఏంటి అని మీరు నన్ను క్వశ్చన్ చేస్తే గవర్నమెంట్ నుంచి వచ్చే రీజన్ ఇండియన్ రైల్వేస్ అనేవి నార్మల్ బిజినెసెస్ లాగా ప్రాఫిట్ మోటివ్తో చేయడం లేదు చారిటీ మోటివ్తో చేస్తున్నామని రియల్ రీజన్ వచ్చేసి తక్కువ ఫేర్తో ప్యాసింజర్స్ని క్యారీ చేయడం ఆల్మోస్ట్ నైంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద ప్యాసింజర్స్ని లాసెస్కి ఇండియన్ రైల్వేస్ క్యారీ చేయాల్సి వస్తుంది చాలామంది ప్యాసింజర్స్ ట్రైన్ దిదే వాళ్ళ టికెట్స్ని క్యాన్సిల్ చేసుకుని వెళ్ళిపోతున్నారు ఇండియన్ రైల్వేస్ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ ట్వంటీ టూ సంవత్సరంలో పదిహేను వేల ఇరవై నాలుగు పాయింట్ ఐదు ఎనిమిది కోట్ల రూపాయల లాస్ని రికార్డ్ చేసింది పాస్ట్ ఫ్యూ ఇయర్స్ నుంచి రెవెన్యూ గ్రాఫ్ తగ్గిపోతుంది లాస్ గ్రాఫ్ పెరిగిపోతుంది మన రైల్వేస్కి ఒక ప్రాపర్ సిస్టమ్ అంటూ ఉండదు చెప్పిన టైంకి ట్రైన్ రాదు ఎందుకంటే డిలే వందే భారత్ లాంటి కొత్త కొత్త ట్రైన్స్ని పచ్చ జెండా ఊపి రెండు ఫోటోలు తీసుకుని స్టార్ట్ చేస్తాం కానీ దాని స్పీడ్ని తట్టుకోగల ట్రాక్స్ని బిల్డ్ చేయము ప్రాపర్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ని బిల్డ్ చేయము నెంబర్ ఆఫ్ ట్రైన్స్ అయితే పెంచుతున్నాం కానీ అవి తిరిగే ట్రాక్స్ అయితే పెంచడం లేదు అందుకే కదా రెండు మూడు ట్రైన్స్ గుద్దుకుని ట్రైన్ యాక్సిడెంట్ జరిగేది ట్రైన్స్ డిలే అయ్యేది రెండు వేల ఇరవై మూడు ఇరవై నాలుగు సంవత్సరం యొక్క రైల్వే బడ్జెట్ రెండు లక్షల నలభై ఒక వేల కోట్లు రెండు వేల పదమూడు పద్నాలుగు ఒక సంవత్సరం రైల్వే బడ్జెట్తో కంపేర్ చేస్తే ఆల్మోస్ట్ నైన్ టైమ్స్ ఎక్కువ లాస్ట్ ఇయర్ బడ్జెట్ కంటే డబల్ ఇలా రైల్వే స్పెన్స్ పెన్ చేసే బడ్జెటు పెరుగుతుంది రైల్వే యాక్సిడెంట్స్ వాళ్ళు కోల్పోయే ప్రాణాల సంఖ్య పెరుగుతుంది కానీ ప్యాసింజర్ సేఫ్టీ స్టాండర్డ్స్ అయితే ఎక్కడ పెరగడం లేదు కంట్రోలర్ అండ్ ఆడిటర్ జనరల్ ఆఫ్ ఇండియా సిఎండ్ఏజీ సిఎండ్ఏజీ ఇచ్చిన రిపోర్ట్ ప్రకారం మెజారిటీ ఆఫ్ ద రైల్స్ పట్టాలు తప్పడానికి కారణాలు రైల్వే ట్రాక్ కండిషన్స్ని ఇన్స్పెక్ట్ చేయకపోవడం బ్యాడ్ డ్రైవింగ్ ఆర్ ఓవర్ స్పీడింగ్ ఇంప్రాపర్ ట్రాక్ మేనేజింగ్ సిస్టమ్ ఇంప్రాపర్ సిగ్నలింగ్ సిస్టమ్ ఎస్పెషల్లీ సిగ్నలింగ్ సిస్టంలో మానవుల ఇంటర్వెన్స్ ఉండడం డిసెంబర్ ట్వంటీ ట్వంటీ టూలో ఇండియన్ రైల్వేస్ ఆడిట్ రిపోర్ట్లో సిఎండీజీ ఇలా పేర్కొంది రెండు వేల పదిహేడు సంవత్సరంలో మోడీ గవర్నమెంట్ రైల్వేస్ క్రియేట్ చేసిన ఫండ్ రాష్ట్రీయ రైల్ సంరక్షక కోష్ ఈ ఫండ్ నుంచి సుమారుగా పదిహేను వేల ఏడు వందల డెబ్బై ఐదు కోట్ల రూపాయలు ఫండ్ పర్పస్ అయిన ప్యాసింజర్ సేఫ్టీ కాకుండా ఎలక్ట్రికల్ అప్లయన్సెస్ కోసం ఫర్నిచర్ వింటర్ జాకెట్స్ కంప్యూటర్స్ ఎస్కలేటర్స్ ఎంప్లాయీస్ శాలరీస్ కోసం యూజ్ చేశారని రిపోర్ట్లో చెప్పడం జరిగింది మన పొలిటీషియన్స్ ఏంటంటే ఒక ప్లేయర్ గోల్డ్ మెడల్ గెలిస్తే మా వల్లే గెలిచాడు అని చెప్పుకునేంత హడావిడి స్టేడియంస్ కట్టడంలో ఆ ప్లేయర్స్ ఒక సేఫ్టీలో చూపించారు ఇండియన్ రైల్వేస్లో కూడా సేమ్ ఇదే జరుగుతుంది పబ్లిసిటీ కోసం కొత్త ట్రైన్స్ పేర్ చూపించే ధ్యాస ప్యాసింజర్ సేఫ్టీ మీద ఏ ఒక్కడూ చూపించడం లేదు ప్యాసింజర్ సేఫ్టీ స్టాండర్డ్స్ కోసం అని రెండు వేల పదిహేడు పద్దెనిమిది సంవత్సరంలో లక్ష కోట్ల రూపాయలతో పెద్ద యాక్షన్ ప్లాన్ అనౌన్స్ చేసింది ఇండియన్ గవర్నమెంట్ రెండు వేల ఇరవై రెండు ఇరవై మూడు బడ్జెట్లో మరో నలభై ఐదు వేల కోట్ల రూపాయలు ఆ ప్లాన్కి పెంచారు లక్ష కోట్లు అని చెప్పుకోవడం తప్ప దానివల్ల ఏం ఉపయోగం లేదు జరిగింది కూడా ఏం లేదు నేషనల్ క్రైమ్ రికార్డ్స్ బ్యూరో ఎన్సీఆర్బి రిపోర్ట్స్ ప్రకారం చివరి పది సంవత్సరాలలో అంటే లాస్ట్ పది సంవత్సరాల్లో రైలు ప్రమాదాలలో రెండు లక్షల అరవై వేల మందికి పైగా చనిపోయారు వీళ్ళలో డెబ్బై ఒక శాతం మంది రెండు వేల పదహారు నుంచి రెండు వేల ఇరవై రెండు లోపు చనిపోయిన వాళ్ళే అంటే మిషన్ జీరో యాక్సిడెంట్ అనౌన్స్ చేసిన తరువాత చనిపోయిన వాళ్ళే ఈ రైల్వే యాక్సిడెంట్స్కి మెయిన్ రీజన్ మన పొలిటీషియన్స్ ఏ ఒక్కడూ ప్యాసింజర్ సేఫ్టీని పట్టించుకోడు ట్రైన్స్ జనరల్ బోగే టికెట్స్ లిమిట్నే లేకుండా వందల మధ్యని కుక్కి కుక్కి ప్రయాణం చేపిస్తారు రద్దీ ప్రదేశాలలో ట్రాక్స్ని పెంచి ట్రైన్స్ని ఏ ఒక్కడూ పెంచడు రైల్వేస్లో బయటకు కనిపించి పబ్లిసిటీ వచ్చే దాని మీదనే పెడతారో తప్ప కనిపించని పబ్లిసిటీ రాని ప్యాసింజర్ సేఫ్టీని ఎవడు పట్టించుకోడు యాక్సిడెంట్ జరిగిన తర్వాత వచ్చి ఎక్స్గ్రేసియా ప్రకటించి ఉపయోగం ముందు చెప్పండి పోయిన ప్రాణాలు తిరిగి రావు కదా ఇది మారాలి వ్యూవర్స్ మారాలంటే ప్రతి భ